ఆ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్లో ఏ కంపెనీలో పెడితే రాబడులు బాగున్నాయో చూసే విధంగా ఏ సంఘానికి ఇవ్వాలి ఏ బోధకునికి ఇవ్వాలి అని చూసి వాళ్ళ సంఘంలో ఎవరైనా సాక్ష్యం చెప్తే లేకపోతే వాళ్ళ సంఘంలో ఎవరికైనా మేలు జరిగితే వారికి పంపిస్తూ ఉంటారు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అనుకున్న వా నీవు ఆ సంఘానికి ఇస్తే అక్కడ పెట్టుబడి పెడితే నాకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది అనుకోవడానికి నువ్వు నీకు ఆదాయం వస్తుందని కాదు ఇవ్వాల్సింది దేవునికి ఆదాయం ఇచ్చాడో ఇచ్చిన ఆదాయంలో నుండి కొద్దిగా దేవునికి ఉత్సాహముగా అయ్యి భయముతో దిగులుతో అయ్యో ఆయనకి పంపించేశాను నిన్న టీవీలో విన్నా బాగుందని పంపించేశా ఈరోజు ఇంకొక ఆయన మంచి ఆయన కనిపించాడు ఈయనకు పంపించలేకపోయానే పెట్టిన డబ్బులు పెట్టుబడి నాకు వస్తుందో రాదో భయముతో దిగులుతో నీ ఉండాల్సినటువంటి పనిలే ఉత్సాహంతో ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇస్తావు ఉత్సాహంతో దేవుడు ఇచ్చాడబ్బా కాబట్టి నేను దేవుడికి ఇవ్వాలంటే ఉత్సాహంతో ఇస్తాను ఆ ఉత్సాహము ఎప్పటికీ ఉంటుంది లేదు ఉత్సాహంతోనే ఇచ్చావు ఎందుకని దేవునికి పదివేలు ఇచ్చాను వాళ్ళ అకౌంట్లో లక్ష రూపాయలు పడిందట కాబట్టి నా అకౌంట్లో కూడా లక్ష రూపాయలు పడుతుంది అని ఇచ్చావు అనుకో నీ అకౌంట్లో ఉన్న లక్ష రూపాయలు పోతుందేమో తెలి ఈ మధ్య ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది మీ అకౌంట్లో డబ్బులు సేఫ్గా ఉంటాయో లేదో కూడా తెలి నీ అకౌంట్లో కొన్ని లక్షలు ఉండొచ్చు నీకు తెలియకుండానే మాయమైపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో నేడు మనం ఉన్నాం కాబట్టి లక్ష రూపాయలు వస్తుందని ఇస్తే వాళ్ళ దుఃఖమే మిగులుతుంది అయితే లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను దేవునికి పదివేలు ఇస్తున్నానంటే ఆ యొక్క సంతోషం ఎప్పటికీ ఉంటుంది దేవుడు అటువంటి వారిని ప్రేమిస్తాడు దేవుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడు అఫ్కోర్స్ యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించనని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది దేవుడు లోకమును అనగా ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి సమస్త మానవులను దేవుడు ప్రేమించాడు అందుకొరకే తన ఏకైక కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తును ఈ లోకంలోనికి పంపించాడు ఆయన ఎందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు నశింపక నిత్య జీవమును పొందుకుంటారని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది రోమిలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో ఇంకా దేవుని వాక్యము ఏమి తెలియజేస్తూ ఉందంటే అయితే క్రీస్తు తన ప్రేమను మన ఎడల వెల్లడి పరచుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయను దేవుడు తన కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తుని ఈ లోకంలోనికి పంపుట ద్వారా మనము ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోవుట నువ్వు బట్టి ఆయన మానవుల పట్ల తనకున్నటువంటి ప్రేమను వెల్లడి పరచుచున్నాడు దేవుడు అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు బట్ అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో మూడు లక్షణములు కలిగినటువంటి వారిని దేవుడు ప్రత్యేకించి ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అందరిలాగా ప్రేమించబడ్డం వేరు నీవు ప్రత్యేకముగా ప్రేమించబడడం వేరు చాలాసార్లు భార్యలు ఈ విధమైనటువంటి ప్రశ్నను వేస్తూ ఉంటారు భర్తను మీ ఇంట్లో వాళ్ళలాగే నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా లేకపోతే నన్ను ప్రత్యేకమైన దానిగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా అందరినీ ప్రేమించే విధముగా నన్ను ప్రేమించడం కా నీవు నన్ను ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమతో ప్రేమించాలి దేవుడు అందరినీ ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అయితే మూడు ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణములను కలిగినటువంటి వారిని దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తోంది ఆ మూడు విషయములను మనం క్లుప్తంగా ధ్యానించి మనము కూడా దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమను పొందుకున్నట్లుగా 
ప్రభు సహాయం చేయనుగాక అందులో మొదటి విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథం పదైదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది భక్తిహీను మార్గము యహోవాకు హెయ్యము నీతిని అనుసరించు వాణిని ఆయన ప్రేమించును దేవుడు ప్రత్యేకముగా ఎవరిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడంటే నీతిని అనుసరించేటువంటి వాణిని దేవుడు ప్రేమించేవాణిగా ఉన్నాడు ఏ నీతిని అనుసరించాలంటే దేవుని నీతిని అనుసరించాలి ఎందుకంటే మూడు విధములైనటువంటి నీతులు ఈ లోకంలో ఉన్నాయి ఒకటి స్వనీతి అంటే నీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే దాన్ని ఆధారం చేసుకొని నడవడం లేకపోతే నీ ఆలోచనను అనుసరించి నడవడం అది స్వనీతి రెండవదిగా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి నీతి కూడా ఉన్నది వేల మందిని దోచేసుకొని కొన్ని వందల మందికి అన్నదానం చేస్తే ఈ లోకం దృష్టిలో అది నీతి అలాంటి నీతి కాదు శాస్త్రుల పరిచయుల నీతిని గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది వారి నీతి ఏమిటంటే వారి జీవితాలను దేవుని వాక్యపు వెలుగులో సరి చేసుకోకుండా వారమునకు రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉండడం వారి యొక్క రాబడిలో దశమ భాగమును దేవునికి ఇవ్వడం అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడో నచ్చినప్పుడు దేవునికి ప్రార్థన చేయడం స్వనీతిని కాదు లోకనీతిని కాదు శాస్త్రుల పరిచయుల నీతిని కాదు నీవు అనుసరించి నడుచుకోవలసినటువంటిది దేవుని నీతిని నీవు అనుసరించి నడుచుకొనగలిగితే దేవుడు నిన్ను ప్రత్యేకముగా ప్రేమిస్తాడు ఎంతమంది దేవుని చేత ప్రత్యేకముగా ప్రేమించబడ్డానికి ఇష్టపడతారంటే అందరూ చేతులు ఎత్తుతారు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమ ఆ స్పెషల్ లవ్ నీ జీవితంలో నీవు పొందుకోవడానికి తప్పకుండా ఇష్టపడతావు అయితే దేవుని యొక్క నీతిని నీవు అనుసరించాలంటే నీ జీవితం ఎలా ఉండాలి అంటే పాత నిబంధనలో హిచ్కియా రాజును గురించి మనం చూసినట్లయితే రాజుల రెండవ గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనములో దేవుని వాక్యము హిచ్కియా రాజును గురించి ఏమి తెలియజేస్తూ ఉందంటే తన పితరుడైనటువంటి దావీదు చేసినట్లు దేవుని దృష్టికి పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించాడు హలలూయ తావీదు భక్తుడు ఏ విధముగా అయితే దేవుని దృష్టిలో పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించాడో అదే విధముగా ఈ యొక్క హిచ్కియా రాజును గురించి బైబుల్ తెలియజేస్తూ ఉంది పూర్ణముగా దేవుని నీతిని అనుసరించాడు ఈయన దేవుని నీతిని అనుసరించాడని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ దేవుని నీతిని అనుసరించినటువంటి ఈ యొక్క హిచ్కియా ఏమి చేశాడో దాని తర్వాత వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది ఈ హిచ్కియా నాలుగు విషయాలు చేశాడు నాలుగు తీర్మానాలు ఆయన చేశాడు ఆయన జీవితంలో అవేంటి అంటే మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఉన్నత స్థలములను పడగొట్టాడు రెండవదిగా ఆయన విగ్రహములను పగులగొట్టాడు మూడవదిగా స్తంభములను ఆయన పడగొట్టాడు నాలుగవదిగా మోసే చేసినటువంటి ఇత్తడి సర్పమును చిన్న భిన్నములుగా చేశాడు ఎందుకంటే దేవుని నీతిని మనము అనుసరించడానికి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ నాలుగు కూడా మన ఆత్మీయ జీవితంలో అడ్డుపడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది హిజ్కి ఆ జీవితంలో దేవుని నీతిని అనుసరించి ఆయన ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఈ నాలుగు కూడా ఆయనకు అడ్డుపడ్డాయి అయితే హిజ్కి ఆ తీర్మానం చేశాడు నా జీవితంలో నేను దేవుని నీతిని అనుసరించాలి కాబట్టి దేవుని నీతిని అనుసరించుటకు నా జీవితంలో ఏవైతే అడ్డు వస్తాయో వాటిని నేను పడద్రోస్తాను పగుల కొడతాను పడ కొడుతాను వాటిని నేను నిర్మూలము చేస్తానని ఆయన తీర్మానం చేశాడు 
మొదటిగా ఆయన ఉన్నత స్థలములను పడగొట్టాడు ఈ యొక్క ఉన్నత స్థలములు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయంటే మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము దేనికైతే ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉన్నామో ఏ విషయాలకైతే మనము ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థలములుగా ఉన్నాయి నీవు దేవుని నీతిని అనుసరించాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఈ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి స్థలములు దేవుని నీతిని అనుసరించకుండా అవి అడ్డుపడతాయి కాబట్టి నీవు ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థలములను పడగొట్టాలి పడద్రోయాలి ఎందుకంటే అవి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నంత వరకు నీవు దేవుని నీతిని అనుసరించలేవు దేవుని కంటే నీ జీవితంలో నీవు ఏ ఏ విషయాలకైతే ప్రయారిటీ ఇస్తున్నావో అవన్నీ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థలములే ఒకవేళ అది నీ ఉద్యోగం కావచ్చు నీ వివాహము కావచ్చు నీ భార్య కావచ్చు నీ పిల్లలు కావచ్చు నీ ఆస్తి కావచ్చు నీ సొత్తు కావచ్చు నీ సొమ్ములు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు దేవుని కంటే నీవు వాటికి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు కల్పించి ఉంటే నీవు దేవుని నీతిని అనుసరించలేవు దేవుని నీతిని అనుసరించనంత వరకు అంతరివలే నీవు కూడా దేవుని చేత ప్రేమించబడుతున్నావు కానీ దేవుని చేత ప్రత్యేకించబడి ప్రేమించబడేటువంటి వాణిగవుగా లేవు కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుని కంటే వేటికైతే మనము ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇచ్చాము ఏ ఏ విషయాలైతే దేవుని కంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థలములో మనము పెట్టామో వాటిని నీవు పడద్రోయాలి ఎంతగా పడద్రోయాలంటే దేవుని కంటే అవి ఇంకా క్రిందగా ఉండే విధముగా పడద్రోయాలి హలలూయ దేవునితో సమానముగా కాదు దేవుని కంటే కొద్దిగా ఎత్తుగా కాదు దేవుని కంటే క్రిందకి అవి పడద్రోయబడగలిగితే దేవుని నీతిని నీవు అనుసరించగలుగుతావు రెండవదిగా అక్కడ హిచ్కియా విగ్రహములను పగులగొట్టాడు యేసును నమ్ముకున్నటువంటి నీవు యేసును వెంబడిస్తున్నటువంటి నీవు ఏసే నా రక్షకుడని తెలుసుకున్నటువంటి నీ జీవితంలో నీవు ఎలాంటి విగ్రహములను పెట్టుకోవడానికి వీలు లేదు అది పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ చాలా స్పష్టముగా తెలియజేస్తూ ఉంది అయితే మన ఆత్మీయ జీవితంలో విగ్రహములు లేకపోయినా కొన్ని వస్తువులకు మనము ఇచ్చేటువంటి విలువను బట్టి అవి విగ్రహములుగా ఉండిపోయాయి ఆలోచించండి విగ్రహములో ఏముంది ఏమీ లేదు అది ఒట్టిదని అందరికీ తెలుసు మట్టిదని అందరికీ తెలుసు బట్ అయితే దానికి ఎందుకు ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామంటే దానిలో లేనిది ఉన్నది అనుకొని దానికి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం వాస్తవానికి దాంట్లో ఏమీ ప్రాముఖ్యత లేదు దానికి ఇంపార్టెన్స్ లేదు దాంట్లో విలువ లేదు బట్ అయితే కూడా మనము భ్రమపడి ఊహించుకొని మనకు మనమే ఆలోచన చేసుకొని మనము దాన్ని విలువైన దానిగా గుర్తిస్తూ ఉన్నాం మన ఆత్మీయ జీవితంలో చాలా విగ్రహాలు ఉన్నాయి అవి ఆత్మీయ జీవితానికి ఎందుకు పనికిరానివి అయితే కూడా మనం వాటికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం అవి విగ్రహములైపోయాయి మన ఆత్మీయ జీవితంలో చాలామంది విశ్వాసుల జీవితాలలో వారి యొక్క మొబైల్ ఫోన్ వారికి విగ్రహం అయిపోయింది ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు దాన్నే పట్టుకొని దాంట్లోనే చూస్తూ ఉంటారు చివరికి రాత్రికి ఆలోచన చేస్తే అసలు నేను ఏమి నేర్చుకున్నాను నేను చూసినటువంటి వాటి వలన ఏమి ప్రయోజనం పొందుకున్నానంటే అంతా కూడా శూన్యమే దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రయోజనము కంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనము కలిగేటువంటి ఒక వస్తువుకు ఏ విధంగా మనము విలువనిస్తామో 
ఆ విధముగా దానికి విలువనిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అది ఒక విగ్రహం అయిపోయింది దాని చేత నీవు నడిపించబడుతూ ఉన్నావు ఎవరి చేత నీవు నడిపించబడుతున్నావో అదే నీ జీవితంలో విగ్రహం దేవుడు నిన్ను నడిపించాలి దేవుని నీతిని నీవు అనుసరించాలి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతములను కాదు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆచారములను కాదు నీవు అనుసరించాల్సినటువంటిది దేవుని నీతిని అనుసరించాలి కాబట్టి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఇలాంటి విగ్రహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకసారి ఆలోచన చేయి ఆ సినిమాలు ఆ కామెడీ షోలు ఆ సీరియల్స్ ఆ యొక్క అల్లరితో కూడినటువంటి ఆటపాటలు ఎందుకైనా పనికి వస్తాయా దేనికైనా నీకు ఉపయోగపడతాయా అంటే ఏమీ లేదు చూసినంత వరకు నవ్వుకున్నావు అయిపోయింది అయితే నీవు దానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చావు ఎందుకు దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చావు అంటే నీ జీవితంలో అది ఒక విగ్రహం అయిపోయింది కాబట్టి నీవు దానిని పగులగొట్టాలి అంటే మీ సెల్ ఫోన్ని పగులగొట్టమని నేను చెప్పడం లేదు అంటే మీరు ఆ సెల్ ఫోన్కి పానిస్ అయిపోయినటువంటి ఆ యొక్క బంధకములను మీరు పగలగొట్టాలి నీ సెల్ ఫోన్తో నీకు ఉన్నటువంటి ఆ అతి సమీప బంధాన్ని నీవు తెంచుకోవాలి అప్పుడు నీవు దేవుని నీతిని అనుసరించగలుగుతావు మూడవదిగా ఆయన స్తంభములను పడగొట్టాడు ఈ యొక్క స్తంభములు అన్నటువంటివి దేవుని నీతిని మనము అనుసరించకుండా మధ్యలో అడ్డుపడతాయి అందుకే హిచ్కియా వాటిని పగులగొట్టా మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ యొక్క స్తంభములు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయంటే ఈ లోకముతో మనకున్నటువంటి సహవాసం ఈ లోకస్తులతో మనకున్నటువంటి సంబంధాలు ఆ స్తంభాలు అడ్డుగా ఉన్నాయి ఆ సహవాసాలు అడ్డుగా ఉన్నాయి ఆ స్నేహాలు అడ్డుగా ఉన్నాయి అక్రమ సంబంధం దేవుని నీతిని అనుసరించకుండా నీకు అడ్డుగా ఉన్నది నీ అబద్ధాలు ఆ యొక్క మోసపు జీవితం దేవుని నీతిని అనుసరించకుండా నీకు అడ్డుగా ఉన్నది కాబట్టి నీవు వాటిని పడగొట్టాలి అవి నీవు నిలుపుకున్నంత వరకు నీవు దేవుని నీతిని అనుసరించలేవు హిజ్కియా దేవుని నీతిని అనుసరించాలని ఆయన తీర్మానం చేసినప్పుడు ఆయన కనిపిస్తున్నటువంటి అడ్డులు ఆయన నిర్మూలము చేసి దేవుని నీతిని అనుసరించడానికి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది మోసే చేసినటువంటి ఇత్తడి సర్పమును ఆయన చిన్న భిన్నములుగా చేశాడు మోసే ఎందుకు ఈ సర్పాన్ని చేశాడంటే ఇజ్రాయేలీలు మార్గాయాసము చేత వారు దేవునికి విరోధముగా మోసేకు విరోధంగా మాట్లాడుకున్నారు ఏమని మాట్లాడుకున్నారంటే మేము ఐగుప్తులోనే ఉంటే బాగుండేది ఎందుకు దేవుడు మమ్మను ఈ అరణ్య మార్గంలోనికి తీసుకొని వచ్చి చంపుతూ ఉన్నాడని వారు మాట్లాడినప్పుడు దేవుని కోపము ఇజ్రయేలీల మీద రగులుకునింది అప్పుడు దేవుడు తాపకరమైనటువంటి సర్పములను పంపించాడు ఎందుకు దేవుడు అంత విషపూరితమైనటువంటి సర్పములను పంపించాడని ఆలోచన చేస్తే మనము ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ఆలోచన చేయాలి ఒక వేష్య ఉన్నది ఆమె జీవితంలో ఆమెకు తినడానికి గతి లేక ఉండటానికి స్థలము లేక సమాజంలో ఒక చక్కటి బ్రతుకు బ్రతకకుండా చెడు మార్గం నించుకొని ఒక వేష్యగా బ్రతుకుతూ ఉంటే ఒక వ్యక్తి ఆమెను చూచి ప్రేమించి ఈ బ్రతుకు నీకొద్దు నేను నీకు మంచి బ్రతుకుని ఇస్తానని చెప్పి ఆమెను పెండ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆ వేష ఒకవేళ ఆ భర్తతో ఇప్పుడు నా జీవితము నీతో నేను కలిగి ఉన్నదానికంటే వేషగా బ్రతికినటువంటి జీవితమే బాగుండేది అంటే ఆ భర్తకు ఎంత వేదన ఎంత బాధ ఎంత దుఃఖం ఎంత కోపం ఎంత రోషం వస్తుందో దేవుడు అదే విధముగా 
ఇస్రయేలీల మీద కోపపడ్డాడు అందుకే తాపకరమైన సర్పములను పంపించాడు ఆవిడ మన జీవితంలో మనం ఎలాంటి పరిస్థితులు గుండా వెళుతున్నా దేవునికి విరోధముగా దేవుని సేవకులకు విరోధముగా మాట్లాడకూడదని గుర్తుపెట్టుకోండి మోసే ప్రార్థన చేశాడు ఇజ్రాయేలీల కొరకు ప్రభ చాలా మంది ఈ యొక్క తాపకరమైనటువంటి సర్పములను బట్టి చనిపోతూ ఉన్నారు దేవుడు అన్నాడు ఇత్తడి సర్పమును చేయించి ఒక స్తంభము మీద దానిని నిలువబెట్టు ఎవరైతే ఆ తాపకరమైనటువంటి సర్పముల కాటును తిన్నారో వారు ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్పమును చూస్తే వారు బాగుపడతారని చెప్పాడు ఇజ్రాయేలీలు దేవునికి అవిధేయత చూపి దేవునికి విరోధంగా మాట్లాడారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్పమును దేవుడు చూడమంటే వీరు చూస్తే వారు దేవునికి విధేయత చూపుతారు కాబట్టి ఆ విధేయతను బట్టి వారిలో ఉన్నటువంటి విషయము వారిని చంపకుండా కాపాడుతుందని దేవుడు దానిని చూడమంటే కాలము గడిచిన కొలది ఇప్పుడు ఆ ఇత్తడి సర్పమునే ఇస్రయేలీలు పూజిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఒకవేళ దేవుని వాక్యము చెబుతున్న దానికంటే అధికముగా కావచ్చు లేకపోతే దేవుని వాక్యమును తృణీకరించే విధముగా కావచ్చు నీవు ఏ బోధను విన్నా లేకపోతే నీవు అలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నా నీవు దానిని సరి చేసుకోవాలి అలాంటి జీవితం నీకు వద్దు సగం లోకముతో సగము దేవునితో ఆ జీవితం నీకు వద్దు ఇప్పుడు ఇజ్రాయేల్ అనుకుంటూ ఉన్నారు దేవుడే కదా మోసేతో ఆ సర్పమును జయించాడు కాబట్టి దాన్నే మనం నమస్కారం చేస్తే తప్పేమిటి దేవుడు ప్రేమిస్తాడు కదా దేవుడు క్షమిస్తాడు కదా దేవుడు కరుణ కలిగినటువంటి వాడు కదా కాబట్టి నేను ఈ పాపం చేస్తే తప్పేమిటి దేవుడు క్షమించడా కోర్ క్షమిస్తాడు తప్పకుండా దేవుడు ఈ జీవితంలో జోక్యం చేసుకుంటాడు నీవు ఏ పొరపాటు అయితే చేస్తున్నావో ఆ పొరపాటు నీవు సరిదిద్దుకునే విధంగా దేవుడు తప్పకుండా తన సేవకుని పంపిస్తాడు హలలూ యా హిచ్కియా వచ్చే వరకు ఇజ్రాయేలీలు మోసే ఇత్తడి సర్పమును చేసినది మొదలుకొని మధ్యలో ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో తెలియదు కానీ కొన్ని వందల సంవత్సరములు ఇజ్రాయేలీలు ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్పమును పూజ చేస్తూ వచ్చారు అయితే హిచ్కియా దేవుని నీతిని అనుసరించడానికి తీర్మానం చేసినప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు ఏ పాపాన్ని అయితే చేయడానికి పూనుకున్నారో ఆ యొక్క ఇత్తడి విగ్రహమును ఆయన చిన్న భిన్నములుగా చేశాడు హలలూయ దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటాడు నీవు సరి చేసుకోవలసిన జీవితాన్ని సరి చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని దేవుడు కల్పిస్తాడు సరి చేసుకుని నీవు దేవుని నీతిని అనుసరించగలిగితే దేవుని చేత ప్రేమించబడతావు సరే రెండవదిగా దేవుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడు ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడని మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువుల వారు యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో చెబుతూ ఉన్నారు యేసు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాట కైకొనును అప్పుడు నా తండ్రి వాణిని ప్రేమించును మేము వాణి యొద్దకు వచ్చి వాణి యొద్ద నివాసము చేతుము దేవుణ్ణి ఎంతమంది ప్రేమిస్తున్నారంటే అందరూ చేతులు ఎత్తుతారు అయితే నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఉంటే నీవు దేవుని మాటను గైకొనాలి ఎంతమంది మీలో దేవుని మాటను గైకొంటూ ఉన్నారు దేవుని మాటను గైకొనకుండా నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమించలేవు నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమించి దేవుని మాటను గైకొంటే దేవుడే నిన్ను ప్రేమిస్తాడు దేవుడు నీ దగ్గరికి వచ్చి నీలో నీతో నివాసం ఉంటాడు దేవుని మాటను మనం నిజంగా గాయకుంటూ ఉన్నామా పరిశీలన చేసుకుందాం 
దేవుని మాటను గైకొనడం అంటే ఈ దేవుని వాక్యంలో దేవుడు ఏదైతే సెలవిచ్చాడో దాని ప్రకారం మనము జీవించడమే ఆయన వాక్యమును కైకొనడం అంటే ఆయన వాక్యమునకు విధేయత చూపడమే సౌలు రాజును ఉదాహరణకు మనము తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు సౌలుతో చెప్పాడు ఇదిగో నీవు అమాలేఖ్యులతో యుద్ధము చేయాలి వారిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పురుషుణ్ణి ప్రతి స్త్రీని ప్రతి పసిపిల్లను జంతువులలో గొర్రెలను కావచ్చు ఎడ్లను కావచ్చు ఒంటెలను కావచ్చు గాడిదలను కావచ్చు వీటన్నిటిని నీవు పూర్తిగా నిర్మూలన చేయమని దేవుడు చెప్పాడు పూర్తిగా నిర్మూలన చేయి ఎందుకు నేను ఈ విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నానంటే ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశాన్ని విడిచినప్పుడు ఈ యొక్క అమాలేఖీలు మీకు విరోధముగా యుద్ధము చేశారు మీ ఆత్మీయ ప్రయాణమునకు వీరు అడ్డుపట్టారు కాబట్టి సౌలుతో దేవుడు చెప్పాడు నీవు అమాలేఖీలలో ఎవరిని దేనిని కూడా విడిచిపెట్టకూడదు అన్నిటినీ చంపేయాలి సౌలు విన్నాడు అయితే ఆయన దేవుని మాటను కై కొనకుండా ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క గొర్రెలలో ఎడ్లలో క్రొవ్వినటువంటి వాటిని ఆయన తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు సమూహేలు సౌలు దగ్గరికి వచ్చాడు ఎందుకు ఈ పని చేశావు దేవుడు నిన్ను సంపూర్ణముగా అమాలేఖీలను నిర్మూలన చేయమన్నాడు కదా ఎందుకని నీవు చేయలేదు అంటే సౌలు అంటున్నాడు వాటిలో మంచి వాటిని ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని క్రొవ్వినటువంటి వాటిని నేను దేవునికి బలి అర్పించడానికి నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను అప్పుడు సమూహేలు సౌలుతో అంటూ ఉన్నాడు మొదటి సమూహేలు గ్రంథము పదైదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనములో అందుకు సమూహేలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను గైకొనుట వలన యహోవా సంతోషించునట్లు ఒకడు దహన బలులను అర్పించుట వలన సంతోషించునా ఆలోచించము సౌలు ఆలోచన చేయి దేవుని ఆజ్ఞను గైకొనుటను బట్టి దేవుడు సంతోషించే దానికంటే బలులను అర్పించినప్పుడు దేవుడు ఎక్కువ సంతోషించడు ఎంత పొరపాటు చేశావు సౌలు నీవు దేవుడు ఏ విషయంలో ఎంతగా సంతోషిస్తాడో నీవు తెలుసుకొనలేకపోయావే ఒకడు దేవుని ఆజ్ఞను గైకొనినప్పుడు దేవుడు సంతోషించే అంత నీవు ఆయనకు ఎన్ని దహన బలులను అర్పించినా ఎన్ని క్రొవ్వినటువంటి ఎడ్లను మేఖలను కొర్రెలను తెచ్చి అర్పించినా దేవుడు అంతగా సంతోషించలే అర్థం చేసుకున్నలేకపోయినా వాసవులు దహన బలులను అర్పించుట కంటేనో దేవుని ఆజ్ఞను కైకొనుటయు పుటేళ్ల క్రొవ్వును అర్పించుట కంటే దేవుని మాటను కైకొనుటయు శ్రేష్టము సౌలుని జీవితంలో దేవుని దృష్టిలో ఏది శ్రేష్టకరమైనదో నీవు గుర్తించలేకపోయావు ఎంత పొరపాటు చేశావు అల్పమైనటువంటి స్వల్పమైనటువంటి గ్రామంలో నుండి గోత్రములో నుండి దేవుడు నిన్ను లేవనెత్తి ఇస్రాయేలీలకు రాజుగా నిన్ను ప్రతిష్ఠిస్తే ఎంత బుద్ధి లేని పని చేశావు దేవుని మాటను ఆజ్ఞను కైకొనుట శ్రేష్టకరమైనటువంటిది నీ కానుకలు కాదు నీ డబ్బులు కాదు నీ ప్రార్థన కాదు నీ స్థుతి కాదు దేవునికి కావలసినటువంటిది దేవుని మాటకు విధేయత చూపడం కావాలి ఈ దేవుని వాక్య ప్రకారం నీ జీవితం ఉండాలి అప్పుడే నీ స్థుతి అప్పుడే నీ ప్రార్థన అప్పుడే నీ కానుక అప్పుడే నీ పరిచర్యను దేవుడు శ్రేష్టమైనదిగా గుర్తిస్తాడు నీ కానుకలను బట్టి దేవుడు సంతోషించవచ్చు నీ స్థుతి ఆరాధనను బట్టి దేవుడు సంతోషించవచ్చు నీ ప్రార్థనను బట్టి దేవుడు సంతోషించవచ్చు కానీ నీవు దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయత చూపినప్పుడు ఆయన సంతోషించేదానికంటే 
ఇక ఏ విషయాలలో ఆయన సంతోషించాడు హలలూయ ఎంత పొరపాటు సాగులు చేశాడు నేడు క్రైస్తవులముగా మనము ఇదే పొరపాటు చేస్తున్నాం వాక్యాన్ని వింటూనే ఉన్నాం ద గ్రేటెస్ట్ కన్సర్న్ దట్ ఐ హ్యావ్ అబౌట్ టుడేస్ క్రిస్టియానిటీస్ దే హ్యావ్ బీన్ ద హీరర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ బట్ నాట్ ద డూయర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్రతి క్రైస్తవుడు దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి ఆసక్తిని చూపుతున్నాడు ఆశలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాడు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు కానీ వారి జీవితాలలో దేవుని వాక్య ప్రకారం జీవించడంలే హైదరాబాద్ లో ఐదు ఆరాధనలు జరిగితే ఐదు పెద్ద సేవకులవి ఐదు ఆరాధనలో పాల్గొంటున్నటువంటి క్రైస్తవులున్నా ఐదు మంది ప్రసంగాలు వింటున్నటువంటి క్రైస్తవులున్నా పది మంది ప్రసంగాలు యూట్యూబ్ లో వింటున్నటువంటి క్రైస్తవులు ఉన్నారు కానీ వారు దేవుని వాక్య ప్రకారం వారి జీవితాలను సరి చేసుకోవడం లేదు ఎంతమంది ఇంకా సౌలు లాగా ఉండిపోతూ ఉన్నారు ఎంతమంది సౌలు లాగా దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప రక్షణను కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు కేవలం వినడమే సౌలు విన్నా దేవుడు ఏమైతే చెప్పాడు అని విన్నాడు బట్ అయితే ఆయన మాటను కై కొనలేకపోయాడు అందుకే సమూహేలు అంటున్నాడు అయిపోయింది నీ జీవితంలో పతనం ప్రారంభమైంది కారణం ఏంటంటే నీ వాక్యాన్ని విన్నావు వింటున్నావు వింటూనే ఉన్నావు కానీ నీ బ్రతుకును నీవు సరి చేసుకోలేదు కాబట్టి మనము మాటను కైకొనేటువంటి వారిగా బ్రతుకుతాం సరే మూడవదిగా దేవుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడు అని మనం చూసినట్లయితే అపోస్తుడైన పౌలు కొరింతి సంఘానికి ఆయన రెండవ పత్రికను రాస్తూ ఉన్నప్పుడు తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మీరు దేవునికి ఇవ్వాలనుకుంటే సనుగు కొనకయు బలవంతముగా కాకయు మీ హృదయములో మీరు నిశ్చయించుకుని దాని ప్రకారం దేవునికి ఇవ్వండి ఉత్సాహముగా ఇచ్చు వాని దేవుడు ప్రేమిస్తాడు తావీదు భక్తుడు కూడా దేవుని యొక్క మందిరము కొరకై బంగారును వెండిని ఇత్తడిని కర్రలను ఇనుమును ఇంకా అనేకమైనటువంటి వజ్రములను విలువైనటువంటి రాళ్లను సంపాదించడం మాత్రమే కాదు ఆయన తాను సంపాదించిన అంటే తన కుటుంబము కొరకు తన కొరకు సంపాదించినటువంటి వాటిలో నుండి కూడా తావీదు ఆరు వేల మనుగుల ఓఫీరు బంగారమును ఆయన దేవుని మందిరము కొరకు ఇచ్చాడు పద్నాలుగు వేల మనుగుల పుటములో వేయబడినటువంటి వెంటిని దేవుని మందిరం కొరకు ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన ఇవ్వడమే కాదు ఆయన ఇజ్రాయేలీలలో ఒక ప్రకటన చేశాడు దేవుని మంత్రము కొరకు మీరు ఇష్టపూర్వకముగా ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వవచ్చని చెప్పాడు అనేక మంది ఎన్నో వస్తువులను దేవుని మంత్రము కొరకు తెచ్చినట్లుగా అయితే అవన్నీ కూడా సమకూడినటువంటి తరువాత తావీదు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు ఐశ్వర్యం నీదే నీ సంపదలో నుండి కొంత మేమిచ్చాం మాకు కలిగినవన్నీ నీవే కాబట్టి నేను గాని నా జనులు గాని మనపూర్వకముగా ఇష్టపూర్వకముగా ఉత్సాహముగా ఇంత ఇవ్వగలిగామని తావీదు చెబుతూ ఉన్నాడు దేవునికి ఇవ్వడం అన్నటువంటిది ఒక గ్యాంబ్లింగ్ అయిపోయింది దేవునికి ఇవ్వడం అన్నటువంటిది ఒక స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే విధంగా చాలామంది విశ్వాసులు చూస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఏదో నాకు ఇస్తాడని కానుకలు ఇస్తూ ఉన్నారు నో దట్స్ నాట్ రైట్ నీకు ఉద్యోగం రావాలని నీవు కానుకివద్దు నీకు పెళ్లి కావాలని నీవు దేవునికి కానుకలు ఇవ్వాల్సినటువంటి పనిలే ఆల్రెడీ దేవుడు నీకు ఏదైతే ఇచ్చాడో అది దేవుడు నుండి నీకు కలిగిందని అది దేవుడు నీకు ఇచ్చాడని ఆయన నీకు ఇచ్చిన దానిలో కొంత నీవు దేవునికి ఇస్తున్నావని నీవు దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడు హలలుయా 
అద్భుతం జరగాలని నీవు దేవునికి ఇవ్వద్దు చాలామంది దేవునికి ఇచ్చే విషయాన్ని ఒక స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే విధంగా చూస్తారు ఏ సంఘానికి ఇవ్వాలి ఏ బోధకునికి ఇవ్వాలి ఏ బోధకునికి ఇస్తే ఎవరి జీవితాల్లో ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగాయి అరే నీ బ్రతుకులో నీ వాక్యం చదివితే నీకు అసలు ఆలోచనే రాదు కదా చదవలేదు కాబట్టి నీవు ఆ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్లో ఏ కంపెనీలో పెడితే రాబడులు బాగున్నాయో చూసే విధంగా ఏ సంఘానికి ఇవ్వాలి ఏ బోధకునికి ఇవ్వాలి అని చూసి వాళ్ళ సంఘంలో ఎవరైనా సాక్ష్యం చెప్తే లేకపోతే వాళ్ళ సంఘంలో ఎవరికైనా మేలు జరిగితే వారికి పంపిస్తూ ఉంటారు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అనుకున్నావా నీవు ఆ సంఘానికి ఇస్తే అక్కడ పెట్టుబడి పెడితే నాకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది అనుకోవడానికి నో నీకు ఆదాయం వస్తుందని కాదు ఇవ్వాల్సింది దేవుని ఆదాయం ఇచ్చాడో ఇచ్చిన ఆదాయంలో నుండి కొద్దిగా దేవునికి ఉత్సాహముగా ఈ భయముతో దిగులుతో అయ్యో ఆయనకి పంపించేశానే నిన్న టీవీలో విన్నా బాగుందని పంపించేశా ఈ రోజు ఇంకొక ఆయన మంచి ఆయన కనిపించాడు ఈయనకు పంపించలేకపోయానే పెట్టిన డబ్బులు పెట్టుబడి నాకు వస్తుందో రాదో భయముతో దిగులుతో నీవు ఉండాల్సినటువంటి పనిలే ఉత్సాహముతో ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇస్తావు ఉత్సాహంతో దేవుడు ఇచ్చాడబ్బా కాబట్టి నేను దేవునికి ఇవ్వాలంటే ఉత్సాహంతో ఇస్తాం ఆ ఉత్సాహము ఎప్పటికీ ఉంటుంది లేదు ఉత్సాహంతోనే ఇచ్చావు ఎందుకని దేవునికి పదివేలు ఇచ్చాను వాళ్ళ అకౌంట్లో లక్ష రూపాయలు పడిందంట కాబట్టి నా అకౌంట్లో కూడా లక్ష రూపాయలు పడుతుంది అని ఇచ్చావు అనుకో నీ అకౌంట్లో ఉన్న లక్ష రూపాయలు పోతుందేమో తెలియ ఈ మధ్య ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది మీ అకౌంట్లో డబ్బులు సేఫ్గా ఉంటాయో లేదో కూడా తెలియ నీ అకౌంట్లో కొన్ని లక్షలు ఉండొచ్చు నీకు తెలియకుండానే మాయమైపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో నేడు మనం ఉన్నాం కాబట్టి లక్ష రూపాయలు వస్తుందని ఇస్తే మళ్ళ దుఃఖమే మిగులుతుంది అయితే లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను దేవునికి పదివేలు ఇస్తున్నానంటే ఆ యొక్క సంతోషం ఎప్పటికీ ఉంటుంది దేవుడు అటువంటి వారిని ప్రేమిస్తాడు నీ స్థానిక సంఘ కాపరికి ఇవ్వాలి మీకు ఎవరు అండగా ఉన్నారో ఏ సంఘానికి మీరు అంటు కట్టబడి ఉన్నారో ఆ సంఘంలో మీరు ఉత్సాహముగా ఇవ్వాలి నిజంగా ప్రత్యేకించి దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవడం అటు జీవితాన్ని కలిగి ఉండడం ఎంత శ్రేష్టకరమైనది కదా అటు జీవితాన్ని జీవించుటకు ప్రభు సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరలోక మధుర మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం నీతిని అనుసరించు వారిని మీరు ప్రేమించే దేవుడు మీ మాటను గైకొనేటువంటి వారిని మీరు ప్రేమించే దేవుడు మీరే ఇచ్చారు అంతా మీదే మీ వలనే మా బ్రతుకులు ఇలా ఉన్నాయని ప్రభు ఉత్సాహముతో మీరిచ్చిన దానిలోనే కొంత మీకు ఇస్తే మీరు అటువంటి వారిని ప్రేమించే దేవుడు మమ్మల్ని ప్రేమించారు మా కొరకు చనిపోయారు ఇప్పుడు మీరు ప్రత్యేకించి ప్రేమించేటువంటి ఆ బిడ్డలుగా మేము మీ నీతిని అనుసరించుటకు మా ఆత్మీయ జీవితాలలో అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి వాటిని పడద్రోసి పడగొట్టి చిన్నాభిన్నములుగా చేసి మీ నీతిని అనుసరించుటకు సహాయం చేయండి పలులు అర్పణలు కానుకలు కాకుండా ప్రభు మీ మాట వినుట మాత్రమే కాక మీ మాటను కైకునేటువంటి ఉన్నతమైన ఆత్మీయ స్థితిలోనికి మమ్మను ఎదిగింపచేయండి నాయన ఏదో ఇస్తారని ఇంకేదో అద్భుతం చేస్తారని ఒక పెట్టుబడిగా మీకు ఇవ్వకుండా మీరు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ఇష్టపూర్వకముగా మనఃపూర్వకముగా ఆయన మీకు ఇచ్చుటకు కృప చూపించమని ఏ సుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమెను బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకమునందు ప్రార్థన అనగా ఏమిటి ఎందుకు ప్రార్థించాలి ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి ఎంతసేపు ప్రార్థించాలి అన్నటువంటి ప్రశ్నలకు 
వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మరియు ఆత్మ ప్రాణం శరీరం మనకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మన కళ్ళులకు చెవులకు నోటికి పెదవులకు నాలుకకు చేతులకు పాదములకు మరియు హృదయములకు మనస్సునకు ఆలోచనలకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మరియు ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు ఈ పుస్తకమునందు స్థుతించుట అనగా ఏమిటి ఎందుకు స్థుతించాలి ఎలా స్థుతించాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట అనగా ఏమిటి మహిమ చెల్లించుట అనగా ఏమిటి ఇటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు కాదు మన దేవుని యొద్ద ఉన్నవి మన దేవుని యొద్ద లేనివి మన దేవుడు చేయగలిగినవి మన దేవుడు చేయలేనివి ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన స్థుతియాగములు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి బైబిల్లోని జంతువులు మరియు పక్షులు ఈ పుస్తకం నందు దేవుని అపూర్వ సృష్టి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయంలోను బైబిల్లోని ఇరవై తొమ్మిది జంతువుల ద్వారా నేర్చుకోవలసిన పాఠములు బైబిల్ రెఫరెన్స్లతో సహా వివరించబడినది మరియు పాస్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించను మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ జీకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ